നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ലൂസിഫർ എന്ന മൂവിയിലെ ബോബി അദ്ദേഹത്തെ ത്രീ ഡി മോഡൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ബോബിയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ സിനിമയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം അത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ റൂളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് ചുണ്ട് താടി ചെവി ഇതൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒരേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അടിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഫോട്ടോസായിട്ട് ജേപ്പഗ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്നുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മാക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മാക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വ്യൂ മെനുവിൽ പോയിട്ട് വ്യൂ പോയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ആ ഫേസ് പിക്ചർ എടുക്കുക അവിടെ മാച്ച് ബിറ്റ് മാപ്പ് ലോക്ക് സൂം പെൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം വേണ്ട ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിക്ചർ സൂം ആവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂയിലും ഇതുപോലെ എഡ് വ്യൂ കൊണ്ടുവരിക രണ്ട് വ്യൂ പോയിട്ടിലും ഗ്രിഡ് കാണാം ആ ഗ്രിഡിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ജി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മോഡൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ഒരു പ്ലെയിന് വരയ്ക്കാം ആ പ്ലെയിനിന് നമുക്ക് സെഗ്മെൻസ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻസുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മോഡിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് നാല് നാല് സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം അതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റബിൾ പോളിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ടു എഡിറ്റബിൾ പോളി അതിൻ്റെ വെർട്ടസിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെർട്ടസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും മുഖത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ കാണുന്നത് മുഖത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ആ ഭാഗം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വ്യൂയിലും നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റിയാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലും ആ വെർട്ടസിൻ്റെ പുഷൻ മാറും അടുത്ത പുതിയ സെഗ്മെൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം നല്ല ക്ഷമയും അധ്വാനമുള്ള പണിയാണ് ഓരോ സെഗ്മെൻസും എഡ്ജും നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ലെഫ്റ്റ് വ്യൂയിൽ വന്നതിന് ശേഷം വെർട്ടസും സെഗ്മെൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഓർക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലാതെ ട്രയാങ്കിൾ വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ മോഡൽ ചെയ്ത ഫേസിന് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള സ്പേസികൾ എങ്ങനെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത ഓബ്ജക്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓർക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയ സെഗ്മെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെട്രക്സുകൾ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ മോഡലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഒന്ന് എഡിറ്റൽ പോളി എഡ്ജിനെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് വെർട്ടസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാർജറ്റ് വെൽഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂക്ക് മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ട്രയാങ്കിൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വല നെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഓർക്കുക സെഗ്മെൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സെഗ്മെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് സെഗ്മെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സെഗ്മെൻസ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്
കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്പിയർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഹെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ കൊടുക്കാം അല്ലാത്തത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അതായത് ആനിമേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റില്ലായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്കറിയാം ഗെയിമുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിഗ് ചെയ്ത ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അതിന് ആനിമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോ എന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റൽ ബോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലത്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്മെട്രി എന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇപ്പോൾ ഫേസിൽ നമ്മളൊരു പിക്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ടെസ്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ടെസ്റ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ചും മെറ്റീരിയലിനെ